Hello teachers, welcome to my Mathematics Queen YouTube channel. TET exam is the first time teachers are going to talk about this video. We are going to talk about this video. TNTET paper 2 Science Model Question and Answers Part 21 video. In this video, there are 10 standard science chemistry questions. Now, let's go to the video. First question. First question. இறு வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் dash நிறையன்னையும் dash அணியன்னையும் கொண்டிருந்தால் அவை isobarகள் எனப்படும் atoms of different elements having dash mass number but dash atomic numbers are called isobars இதுடு answer ஒத்த நிறையன்னையும் மாறுப்பட்ட அணியன்னையும் கொண்டிருக்கணும் அப்படி இருந்த isobarகள் என்ன சொல்லுவாங்க அதாவது same mass number different atomic numbers இப்படி இருந்த அதுக்கு பேர Second question பாருங்க, ஒரே dash என்னிக்கையை பெற்றுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கல் isotonegal எனப்படும் Atoms of different elements having the same number of dash are called isotones அப்படின் கேட்டுக்காங்க, இதுடு answer neutron, ஒரே neutron என்னிக்கையை பெற்றுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கல் isotonegal எனப்படும் Atoms of different elements having the same number of neutrons are called isotones Next, third question பாருங்க, ஒரு தனிமத்தின் அணுக்கலை மற்றுரு தனிமத்தின் அணுக்கலாக dash முறையில் மாற்றலாம். Atoms of one element can be transmitted into atoms of other elements by dash. அப்படின் கேட்டிருக்காங்க, இதோட answer, செயர்க்கை தனிமமாக்கல். Artificial transportation, செயர்க்கை தனிமமாக்கல். Next, fourth question பாருங்க, protonகள் மற்றும் neutronகளின் கூடுதல் அந்த அணுவின் dash எனப்படும் the sum of the numbers of protons and neutrons of an atom is called its mass number நிறையன் protonகள் neutronகள் இவற்றோட கூடுதல் தாம் வந்து நிறையன் அப்படின் சொலுவாங்க next fifth question பாருங்க ஒப்பு அணு நிறை என்பது dash எனவும் அழிக்கப்படிக்கிறது relative atomic mass is otherwise known as dash இன் கேட்டிருக்காங்க ஒப்பு அணு நிறை அப்படினா திட்ட அணு நிறையினும் சொல்லலாம் standard atomic weight அப்படினும் சொல்லலாம் next sixth question பாருங்க hydrogen in சராசரி அணு நிறை dash the average atomic mass of hydrogen is dash a m u கேட்டிருக்காங்க இதுட answer 1.008 a m u hydrogen in சராசரி அணு நிறை 1.008 a m u next seventh question பாருங்க ஒரு மூலக்கூரானது ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கலால் உருவாக்கப்பட்டால் அவை dash எனப்படும் If a molecule is made of similar kind of atoms, then it is called dash atomic molecule. அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. இதுட answer, ஒத்த அணு மூலக்கூருகள் homo atomic molecule. அப்படின் அர்த்தோ. Okay, வா. Next, eighth question பாருங்க. ஒரு மூலக்கூரில் உள்ள அணுக்கலின் என்னிக்கையே அம் மூலக்கூரின் dash ஆகும் The number of atoms present in a molecule is called its dash. அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. இதுட answer, அணுக்கட்டு என் அணுக்கட்டு என் atomicity okay வாம் next 9th question பாருங்க திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் dash milliliter இடத்தை அடைத்துக் கொள்ள கூடிய வாயு ஒரு மோல் எனப்படும் இது மோல் ஓட definition one mole of any gas occupies dash milliliter at STP எப்படின் கேட்டிருக்காங்க இதுட answer 22,400 22,400 next 10th question பாருங்க பாஸ்பரச் இன் அணுக்கட்டு என் is equal to dash atomicity of பாஸ்பரச் is dash இன் கேட்டிருக்காங்க இதுடை answer 4 okay வா பாஸ்பரச் இன் அணுக்கட்டு என் 4 next 11th question பாருங்க ஒரு மூலக்கூரில் இறு பினைப்புற்ற அணுக்கட்டு இடையில் உள்ள electron cover ஆற்றல் வித்தியாசம் 1.7 மேல் எனில் பினைப்பின் இயல்பு dash ஆகும் அப்படின் கேட்டிருக்காங்க If the electronegativity difference between two bonded atoms in a molecule is greater than 1.7 the nature of bonding is dash இன் கேட்டிருக்காங்க Ionic bond, ionic தன்மையா இருக்கும் கேவாம் Next, பண்ணடாது குஷின் பாருங்க, நவீன ஆவர்த்தன அட்டவனை இன் அடிப்படை dash ஆகும். Dash forms the basic of modern periodic table அப்படின் கேட்டிருக்காங்க, அனு என் atomic number விச்சுதான் நவீன ஆவர்த்தன அட்டவனை வந்து இது பணிருக்காங்க. Okay, வாம். Next, பதிமுனாது குஷின் பாருங்க, 
தனிம வரிசை அட்டவணையில் மிக நீல் தொடர் டேஷ் ஆகும் டேஷ் இஸ் த லாங்கஸ்ட் பீரியட் இன் த பீரியாடிக் டேபிள் இதோட ஆன்சர் சிக்ஸ்த் பீரியட் ஆறாவது தொடர் நெக்ஸ்ட் பதினாலாவது கொஷின் பாருங்க சிஎல் டூ மூலக்கூறில் உள்ள சிஎல் அணுக்களுக்கு இடையில் உள்ள தூரம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஆம்ஸ்டாங் எனில் சிஎல் அணுவின் ஆரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இஃப் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ சிஎல் ஆட்டம்ஸ் இன் சிஎல் டூ மாலிக்யூல் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஆம்ஸ்ட்ராங் தென் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சிஎல் ஆட்டம் இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ஏ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் ஏ மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் மற்றும் ஏ இவற்றில் மிகச்சிறிய உருவ அளவு உள்ளது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அமாங் த கிவன் ஸ்பீஷியஸ் ஏ மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் அண்ட் ஏ த ஸ்மாலஸ்ட் ஒன் இன் சைஸ் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் ஏ ப்ளஸ் ஸ்மாலஸ்ட் உருவ அளவு ஏ ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையை உருவாக்கிய விஞ்ஞானியின் பெயர் என்ன The scientist who proposed, proposed the modern periodic law is dash. I will tell you the answer is Henry Moseley. Henry Moseley. Next, 17th question. I am going to tell you the answer is dash. I am going to tell you the answer. Across the period, ionic radii dash. This answer is decreases. Decreases. நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன்த் கொஷின் பாருங்க டேஷ் மற்றும் டேஷ் ஆனது உள் இடை தனிமங்கள் எனப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து இன்னர் ட்ரான்ஸ் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எது எதுனாங்க லாந்தனைடும் ஆக்டினைடும் தான் ஓகேவா லேந்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினைட்ஸ் ஆர் கால்டு இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நைன்டீன்த் கொஷின் பாருங்க அலுமினியத்தின் முக்கிய தாது டேஷ் ஆகும் த சீஃப் ஒன் ஆஃப் அலுமினியம் இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் பேக் சைட் பேக் சைட் அந்த பேக் சைடோட அந்த இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ ஹச் டூ ஓ ஓகேவா இதுதான் பேக் சைட்டோட அந்த கெமிக்கல் நேம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இருபதாவது கொஷின் பாருங்கள் துருவின் வேதிப்பெயர் டேஷ் ஆகும் த கெமிக்கல் நேம் ஆஃப் ரஸ்டிஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க துருவோட வேதிப்பெயர் வந்து நீரேற்றமடைந்த ஃபெரிக் ஆக்சைட் நீரேற்றமடைந்த ஃபெரிக் ஆக்சைட் ஹைட்ரேட்டட் ஃபெரிக் ஆக்சைட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தொன்னாவது கொஷின் பாருங்க ஒரு கரைசலில் உள்ள மிக குறைந்த அளவு கொண்ட கூறினை டேஷ் என அழைக்கிறோம் த காம்பவுண்ட் ப்ரெசன்ட் இன் அ லெசர் அமௌண்ட் இன் அ சொல்யூஷன் இஸ் கால்டு டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க கரை பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்யூட் கரை பொருள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்க திண்மத்தில் நீர்மம் வகை கரைசலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லிக்விட் இன் சாலிட் டைப் சொல்யூஷன் இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இந்த ரெண்டு ஆன்சருமே நமக்கு கரெக்டு தான் ரசக்கலவையும் கரெக்டு தான் சோடியம் குளோரைட் டிசால்வ்ட் இன் வாட்டர் இந்த ரெண்டு ஆன்சருமே நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஆப்ஷனில் அங்கே எக்ஸாமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கோங்க பாதரசத்துடன் கலந்த சோடியம் அதை தான் நம்ம ரசக்கலவின்னு சொல்லுவோம் அதுவும் கரெக்டு தான் சோடியம் குளோரை டிசால்வ்ட் இன் வாட்டர் இதுவும் கரெக்டு தான் இது வந்து எதுக்குனாக்க எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லிக்விட் இன் சாலிட் டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி மூணாவது கொஷின் பாருங்க கரை திறன் என்பது டேஷ் கிலோ கரைப்பானில் சாரி டேஷ் கிராம் கரைப்பானில் கரைக்கப்படும் கரை பொருளின் அளவு ஆகும் சால்வபிலிட்டி இஸ் த அமௌண்ட் சொல்யூட் டிசால்வ் இன் டேஷ் கிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நூறு கிராம் நூறு கிராம் கரைப்பானில் கரைக்கப்பட்டும் கரைக்கப்படும் கரை பொருளோட அளவு தான் நம்ம கரை திறன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி நாலாவது கொஷின் பாருங்க முனைவுறும் சேர்மங்கள் டேஷ் கரைப்பானில் கரைகிறது போலார் காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் சால்வபிள் இன் டேஷ் சால்வன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் போலார் தான் போலார் காம்பவுண்ட்ஸ்னு கொடுத்தாங்கன்னா போலார் முனைவுறு சேர்மங்கள்னா முனைவுறு கரைப்பானில் தான் கரையும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சாவது கொஷின் பாருங்க வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது கன அளவு சதவிகிதம் குறைகிறது ஏனெனில் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வால்யூம் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீசஸ் இன் டெம்பரேச்சர் பிகாஸ் ஆஃப் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் திரவங்கள் வெப்பத்தால் விரிவடையும் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் லிக்விட் ஓகேவா வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது அதோட கன அளவு வந்து குறையுது அது ஏன் அப்படின்னாக்க திரவங்கள் வெப்பத்தால் விரிவடையும் 
நெக்ஸ்ட் இருபத்தாறாவது கொஷின் பாருங்க அமிலம் மற்றும் காரத்திற்கு இடையேயான வினை டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது அ ரியாக்ஷன் பிட்வீன் அண்ட் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் இஸ் கால்ட் டேஷ் நடுநிலையாக்கல் வினை நியூட்ரலைசேஷன் நடுநிலையாக்கல் வினை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஏழாவது கொஷின் பாருங்க ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் லித்தியம் உலோகம் வினை புரியும் போது டேஷ் வாயு வெளியேறுகிறது வென் லித்தியம் மெட்டல் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் டேஷ் கேசிட் எவார்ட் வேட்டட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தோட லித்தியம் சேரும் போது நமக்கு என்ன கேஸ் வரும்னாக்க ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி எட்டாவது கொஷின் பாருங்க பனிக்கட்டி உருகுதல் செயலில் நிகழும் சமநிலை டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது த ஈக்குலிபிரியம் அட்டைண்ட் டியூரிங் த மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் இஸ் நோனஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் இயற்பியல் சமநிலை ஃபிசிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் இயற்பியல் சமநிலை நெக்ஸ்ட் இருபத்தொம்போதாவது கொஷின் பாருங்க ஒரு பழசாரின் பிஹெச் மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி ஆறு இதனுடன் நீர்த்த சுண்ணாம்பு சேர்க்கும் போது இதன் பிஹெச் மதிப்பு என்ன ஆகும் அதிகமாகுமா குறையுமான்னு கேட்டிருக்காங்க த பிஹெச் ஆஃப் த ஃப்ரூட் ஜூஸ் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஃப் யூ ஆட் சேக்டு லைன் டு திஸ் ஜூஸ் இட்ஸ் பிஹெச் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பிஹெச் என்ன ஆகும்னாக்கா அதிகமாகும் பிஹெச் வேல்யூ வந்து அதிகரிக்கும் இன்க்ரீசஸ் நெக்ஸ்ட் முப்பதாவது கொஷின் பாருங்க இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் நீரின் அயனி பெருக்கத்தின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த வேல்யூ ஆஃப் த அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இந்த டென்னுக்கு பக்கத்தில் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இருக்குது அது வந்து டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மோல் பர் டெசி டெசிமீட்டர் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மோல் டெசிமல் மீட்டர் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தோராவது கொஷின் பாருங்க மனித இரத்தத்தின் பொதுவான பிஹெச் மதிப்பு இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் மனித இரத்தத்தின் பொதுவான பிஹெச் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க த நார்மல் பிஹெச் ஆஃப் ஹியூமன் பிளட் இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே வந்து ஆன்சர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஜென்ரலாக இதோட ஆவரேஜ் தான் நமக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் சரியா அதனால தான் நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு போட்டாலும் கரெக்டு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்னு போட்டாலும் கரெக்டு இந்த ரெண்டு ஆன்சரில் ஆப்ஷனில் எது இருக்கோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் மின்னார் பகுப்பு என்பது டேஷ் வகை வினையாகும் எலக்ட்ரோலாசிஸ் இஸ் டைப் ஆஃப் டேஷ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் சிதைவடைதல் வினையாகும் மின்னார் பகுப்பு அப்படிங்கிறது சிதைவடைதல் வகை வினையாகும் அதாவது டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி மூணாவது கொஷின் பாருங்க தொகுப்பு வினைகளில் உருவாகும் வினை விலை பொருட்களின் எண்ணிக்கை த நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு இன் அ சிந்தசிஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று இதோட ஆன்சர் ஒன்று ஒன் தொகுப்பு வினைகளில் உருவாகும் வினை விலை பொருட்கள் எண்ணிக்கை வந்து ஒன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி நாலாவது கொஷின் பாருங்க வேதி எரிமலை என்பது டேஷ் வகை வினைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் கெமிக்கல் வேல்கனோ இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டேஷ் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வேதி எரிமலையும் சிதைவடைதல் வினை தான் டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தஞ்சாவது கொஷின் பாருங்க ஹைட்ரஜன் அயனி நீரில் கரைவதால் உருவாகும் அயனி டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது த அயான் ஃபார்ம்டு பை டி டிசொல்யூஷன் ஆஃப் ஹச் ப்ளஸ் இன் வாட்டர் இஸ் கால்ட் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் ஹைட்ரோனியம் அயனி ஹைட்ரஜன் அயனி வந்து நீரில் கரைஞ்சா என்ன அயனி உருவாகும்னா ஹைட்ரோனியம் அயனி ஹைட்ரோனியம் அயன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தாறாவது கொஷின் பாருங்க ஒரு சேர்மத்தின் சிறப்பு பண்புகளுக்கு காரணமாக அணு அல்லது அணுக்கள் அடங்கிய தொகுதி அச்சேர்மத்தின் டேஷ் ஆகும் அண்ட் ஆட்டம் ஆர் அ குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் விச் இஸ் ரீசனபிள் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இஸ் கால்ட் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வினை செயல் தொகுதி ஒரு சேர்மத்தின் சிறப்பு பண்புகளுக்கு காரணமாக அணு அல்லது அணுக்கள் அடங்கிய தொகுதி வந்து அந்த தொகுதியை என்னன்னு சொல்லணும்னா வினை செயல் தொகுதி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு சொல்லணும் 
நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ஏழாவது கொஷின் பாருங்க அல்கைனின் பொதுவான மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு த ஜென்ரல் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் அல்கைன்ஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் சிஎன் ஹச் டூ என் மைனஸ் டூ சிஎன் ஹச் டூ என் மைனஸ் டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி எயித் கொஷின் பாருங்க ஐயூபாக் பெயரிடுதலில் கரிம சேர்மத்தின் கட்டமைப்பை குறிப்பிடுவது அடிப்படை சொல்லா பின்னொட்டா மின்னொட்டான் கேட்டிருக்காங்க இன் ஐயூபாக் நேம் த கார்பன் ஸ்கெலிட்டன் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க ரூட் வேர்ட் ப்ரிவிக்ஸ் ஆர் சஃபிக்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் ரூட் வேர்ட் அடிப்படை சொல் ஐயூபாக் பெயரிடுதலில் கரிம சேர்மத்தின் கட்டமைப்பை குறிப்பிடுவது அடிப்படை சொல் ஓகேவா முப்பத்தொம்போதாவது கொஷின் பாருங்க டேஷ் சேர்மங்கள் புரோமின் நீரை நிறமாற்றம் அடைய செய்யும் இதோட ஆன்சர் நிறைவுறா சேர்மங்கள் நிறைவுறா சேர்மங்கள் புரோமின் நீரை நிறமாற்றம் அடைய செய்யும் டேஷ் காம்பவுண்ட்ஸ் டி கலரைஸ் புரோமைட் வாட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் அன்சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நாற்பதாவது கொஷின் பாருங்க அடர் சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தை கொண்டு எத்தனாலை நீர் நீக்கம் செய்யும் போது டேஷ் கிடைக்கிறது டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் எத்தனால் பை கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஃபார்ம்ஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் இ தீன் சரியா இ தேன் கிடையாது இ தீன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தோராவது கொஷின் பாருங்க நூறு பெர்சன்டேஜ் தூய ஆல்கஹால் டேஷ் என்று அழிக்கப்படுகிறது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் பியூர் ஆல்கஹால் இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் தனி ஆல்கஹால் அப்சல்யூட் ஆல் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்க எத்தனாலிக் அமிலம் டேஷ் லிட்மஸ் தாளை டேஷாக மாற்றுகிறது எத்தனாலிக் ஆசிட் டேர்ன்ஸ் டேஷ் லிட்மஸ் டு டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பு சிவப்பு கலராக மாற்றும் ஓகேவா ஸோ எத்தனாலிக் அமிலம் நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாக மாற்றுகிறது நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி மூணாவது கொஷின் பாருங்க கொழுப்பு அமிலங்களை காரத்தை கொண்டு நீரார் பகுத்தல் டேஷ் எனப்படும் த ஆல்கைன் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஸ்டேர்ன் ஸ்டேர்ம் டேஷ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் சோப்பாக்கல் வினை கொழுப்பு அமிலங்களை காரத்தை கொண்டு நீரார் பகுத்தல் சோப்பாக்கல் வினை நாற்பத்தி நாலாவது கொஷின் பாருங்கள் லாஸ்ட் கொஷின் உயி உயிரிய சிதைவு டிட்டர்ஜெண்ட்டுகள் டேஷ் சங்கிலி தொடரினை உடையவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பயோ டிகிரேடபிள் டிகிர டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் டேஷ் செயின் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் ஸ்ட்ரைட் நேரான உயிரிய சிதைவு டிட்டர்ஜென்ட்டுகள் நேரான சங்கிலி தொடரினை உடையவை பயோ டிகிரேடபிள் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் செயின் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஓகேவா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ய